വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മന്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് മന്തി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറബിക് ഫുഡ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അറിയാം നൈസാക്കി മുറിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിത് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് കപ്പാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തായാലും പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി തന്നെ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ് കറാമ്പ് പട്ട പിന്നെ ബേലീഫ് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പീസാണ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ് എല്ലാം എന്താ ഒന്നിൽ തന്നെ ഒരു പോട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ മുങ്ങുന്ന വരെ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ നല്ലത് അത്രത്തോളം വേവുന്നത് നല്ലതാണ് ചിക്കന് അപ്പം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഏകദേശം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി എടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ചിക്കൻ മാരിനേഷനിലേക്ക് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗറും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ലേശ ഫുഡ് കളറും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിനി അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കാം എത്രത്തോളം അധിക സമയം വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് വലിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ അറബിക് മസാല അതിപ്പോൾ കറി മസാലയോ അതല്ല കബ്സ മസാല മന്തി മസാല എന്ത് മസാലയും എടുക്കുക എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ 
ഇതാണ് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച അത് സ്റ്റോക്ക് അത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പം അത് അളന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ആ ഒരു കണക്കിൽ തന്നെ എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നേരത്തെ ഉള്ളിയും തക്കാളി എവിടെ പോയി അത് ഇതിലേക്ക് അരച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ എന്തായാലും ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചോറൂടെ കുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറ് ഇവിടെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് വേവും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കി എടുക്കണം നന്ന വേവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാർക്കോളും കൂടി കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ അടിപൊളി മന്തി അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചാക്കോള് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫ്ലെയിം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം നല്ല ആവിയൊന്നും പോവാത്ത വിധത്തിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി കെഫ്റ്റീരിയയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ബബായ്